dipersembahkan oleh Hai sahabat Aiker, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan ceria selalu ya. Karena walaupun kita dalam pandemi seperti ini, kadang ada rasa takut, kadang ada rasa cemas, tapi yang penting kita tetap harus positif dan ceria selalu. Nah, ngomong-ngomong soal keceriaan dan kebahagiaan di masa pandemi ini, aku punya teman yang lagi bahagia banget karena dia ini lagi mempersiapkan pernikahan di masa pandemi. Pastinya persiapan menuju hari H berbeda dibandingkan pernikahan pra-pandemi tapi tentunya nggak akan mengurangi kebahagiaan mereka ya kira-kira siapa ya nanti aku akan ajak sahabat I Care untuk ngobrol-ngobrol bareng dokter Derry dan juga temanku ini kita akan bahas persiapannya seperti apa karena aku yakin pasti dia pun punya cerita persiapannya sendiri kita telepon dulu sebentar ya Halo Nabila aku udah di Jimbaran Outdoor Lounge nih kamu di mana? Aku di tamannya di luar. Oke, aku samperin ya. Dah. Udah datang sahabat Aiker, ikut yuk. Kemarin itu di Bandung juga. Di Bandung oh, juga. Di... Ah, ah ini dia. Ya. Halo, Halo Zi. Apa kabar? Baby. Nah, tadi udah. Iya. Kemarin sih agak lama nih soalnya gantian telat. Gantian ya, maaf ya. Habis <laughs> uh, biar kasih waktu kamu supaya cari referensi dulu. Oh, kan iya, lagi bener, persiapan bener. pernikahan kan? <laughs> iya. <laughs> tadi Nabi, <laughs> Iya, Nabila udah ngasih tahu banyak. Cuma aku tinggal nunggu waktu dari calonnya. <laughs> oh, iya. Yes, yeah. Ini adalah kode ya. <laughs> iya, iya. Kode. Nah, jadi kamu sebetulnya mempersiapkan pernikahan ini udah berapa lama? Aku sebenarnya dari awal tahun udah nyari-nyari vendor segala mm-hmm. macam. Cuma sebenarnya aku oke okay, nikah tahun ini tuh nunggu uh, pasanganku udah kerjanya udah ada yang dicapai gitu loh. Oke. Okay. Mm-hmm. Berarti ini tapi sebelumnya persiapannya tentunya sebelum pandemi dong ya? Iya sebelum pandemi. Mm-hmm. Tapi kayak oke okay, kita nentuin tahun ini juga yeah. pas pandemi sih. Wow, wow. Tapi sebetulnya yeah. pas sebelum kamu tahu ada bakal ada pandemi gini, apa emang berencana sebelum pandemi? Apa memang niatnya Desember ini? Sebenarnya sebelum pandemi dan setelah pandemi, pokoknya aku pengen tahun ini targetnya okay. gitu. Udah niatnya gitu ya? Yeah. Oke, okay. 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 jadi emang kalau udah niat sebaiknya tidak diundur lagi ya? <laughs> Karena niatnya niat baik ya sih. Iya yeah, dong. Yeah. Nah, apa terus kan sekarang persiapannya uh, itu banyak ya dalam hmm. pernikahan gitu. Nah sekarang apa aja sih yang lagi disiapin dan apakah online atau ada yang ketemu langsung? Karena kan lagi pandemi. Iya, yeah, sebenarnya kemarin alhamdulillah aku udah lamar kan. Yeah. Jadi mm-hmm. uh, sekarang lagi ngurusin untuk next stepnya adalah pernikahannya kan, mm-hmm. akadnya. Terus uh, semuanya diurusin online sih kak. Karena bisa juga dilakuin secara online, jadi nggak mm-hmm. perlu ketemu banget gak gitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Kecuali yang mendesak kayak administrasi gitu gitu yeah, baru yeah. aku harus uh, datang langsung. ngecek venue gitu yeah. ya, ngecek lokasi. Yeah. Tapi kalau buat kamu sendiri perubahan apa yang paling rasanya beda gitu dibandingin kalau kamu persiapannya mungkin pada saat pra pandemi? Mm-hmm. Um, banyak banget sih kayaknya mm-hmm. bisa ketemu langsung kayak uh, hands on ngerasain mm-hmm. apa sampel sampelnya misalnya kayak gitu okay. ngurusin nikahnya. Terus um, oh, jadi sekarang nggak bisa ya? Kadang nggak, kadang <laughs> harus uh, lewat foto dulu yeah, gitu yeah, kan. Yeah. Oke. Okay. Uh-uh, terus habis itu paling itu sih masalah protokol kesehatannya sekarang harus benar-benar yeah. dipikirin banget. Yeah. Untuk yeah. Untuk apa misalnya? Yeah. Kayak misalnya uh, untuk akad atau untuk acara apapun uh, harus dicek dulu suhu, yeah. oksigen, terus make sure semua orang uh, punya hand sanitizer sendiri. Yeah. Mm. Terus juga pakai Mas- face shield. Masker. Ya. masker ya. gitu. Yang kemarin lamaran tetap diterapkan iya. dong ya semuanya. Uh-uh, nah tadi kan nggak tuh... bisa nerapin langsung sih katanya. Aku penasaran nih. Uh. Kalau makanan gimana? Kan tentunya iya. nyobain nanti buat makanan. Makanan tuh ada ya, banget loh yang dikirim langsung oh, ke rumahku. Ya? Oke. Okay. Uh-uh. Sekarang tantangan apa aja yang uh, Nabila rasain ketika ngurus kawinan tuh lagi jangan pandemi kayak gini? Tantangannya udah pasti kesehatan. Iya iya. Kayak itu uh, protokol paling awal. Mm-hmm. Terus tantangannya juga. Mm, harus memilah undangan juga, oh, iya, iya, aduh kan? berat itu pasti yeah, ya. Iya. Tapi plus minus sih karena aku tuh sebenarnya dari dulu juga pengen yang intime uh. weddingnya, nggak mau terlalu banyak orang. Tapi kan kalau misalnya nggak ada pandemi ini kan hmm. kayak pressure kan kalau misalnya nggak undang gitu. Berarti ada yang tersinggung atau yeah. gimana? 
Jadi Kalau sekarang sih, jadi nggak terlalu ya. <laughs> okay. Ada hikmahnya juga lah. Ada hikmahnya juga. Dan lebih, satu lagi der, iya, iya, lebih apa? hemat biasanya biayanya. Iya benar kamu. Benar banget. Iya kan? Ya, itu itu jadi salah satu faktor yang cukup dipikirkan ya. Iya dong. Nah, terus uh, setelah itu tantangannya dari segi kesehatan itu gimana? Karena kan ada orang yang misalkan malah takut datang ke kawinan. Padahal sebenarnya mungkin keluarga atau orang terdekat hmm. gitu itu. Sebenarnya kita nggak ada paksaan sama sekali iya. yang mau datang. Tapi kita jelasin juga protokolnya udah ada nih dari misalnya cateringnya juga nggak hmm. ada uh, buffet gitu nggak ada. Okay. Jadi oh. uh, kita benar-benar udah makanannya udah disiapin satu-satu yeah. gitu. Dan undangannya juga emang dikit banget orangnya kan, dan dibagi dua sesi, jadi hmm. uh, satu sesinya nggak terlalu banyak yeah. isinya. Oke deh, kayaknya masih banyak banget ya Der, pertanyaannya harus kita tanyain ke Nabila, Betul. terutama buat kamu sih yang nanya ya kayaknya. Iya, yeah, tadi belum lengkap rasanya. <laughs> <laughs> Oke, okay. nah karena masih banyak pertanyaan, makanya sahabat Aker juga pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Metro Aker.